हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइट एस एस यूट्यूब चैनल और हम इस वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस ठीक है तो अवार्ड्स की बात करेंगे इस वीडियो में टाइटल ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा एसोसिएटेड जो भी आपका रीज़न है कि अवार्ड किस लिए दिया जा रहा है अलॉन्ग विद दैट कोई भी फर्स्ट हु इज़ हु काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एसोसिएट होता है ठीक है बिकॉज यू नो कि मैं इस पर बहुत स्ट्रेस करती हूँ यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है हमें सो so, वो कभी कभी अवार्ड से भी आ जाता है दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अलॉन्ग विद दैट कुछ मेजर अगर चीज़ें ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुई हैं सो दैट इज़ ऑल्सो एडेड इन दिस वीडियो वी ऑलरेडी अपडेटेड द सेम काइंड ऑफ वीडियो इन एफ कैट वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन लेकिन ये उसका अपडेटेड वर्जन है विद ऑल द रिसेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम राइट नाउ लेट इज बिगिन फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अवार्ड एंड द फील्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे आता है डायरेक्टली क्वेश्चन की ओके ऑस्कर किस चीज से रिलेटेड है ठीक है सो इट इज गिवन फॉर फिल्म फॉर एग्जाम्पल ठीक है सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यूजली कम इन द एग्जामिनेशन सो कमिंग टू दिस फैक्ट ऑस्कर्स जो हैं ये दिए जाते हैं फिल्म से रिलेटेड ओके एंड फर्स्ट टाइम जो ऑस्कर दिया गया था इट वॉज इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन इसमें सिर्फ हम uh, किस फील्ड से एसोसिएटेड है ये डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो भी मेजर अवार्ड्स है जिसमें हमें इन डेप्थ जाने की जरूरत है दिस आई विल डिस्कस अहेड सो प्लीज स्टे ट्यून इन द वीडियो लास्ट में वील कवर ऑल ऑफ इट ओके सो ऑस्कर जो भी इंपॉर्टेंट है आई डिस्कस इट नाउ पुलिजर प्राइज पुलिजर प्राइज किस लिए दिया जाता है इट इज गिवन फॉर जर्नलिज्म और ये नाइनटीन ऑनवर्ड्स दिया जा रहा है ओके okay? अभी रीसेंट इसमें कोई डेवलपमेंट है 2021 में एक इंडियन ओरिजिन लेडी है जिन्हें ये मिला है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन उनका क्या नाम है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम इन द करंट अफेयर्स वीडियो ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन कलिंगा अवार्ड कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस से एसोसिएटेड है ठीक है सिंस कब से दिया जा रहा है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ हमें जो इंपॉर्टेंट है जैसे ऑस्कर है नोबेल प्राइज है बुकर प्राइज है इसमें हमें फर्स्ट पता होना चाहिए जिसमें जरूरत नहीं है मैं बताती जाऊंगी ठीक है कलिंगा अवार्ड में जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ किससे रिलेटेड है साइंस से रिलेटेड है नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज जो है ये कितनी फील्ड्स में दिया जाता है सिक्स फील्ड्स में लेकिन अगर बात करते हैं कि जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने पर सिर्फ फाइव फील्ड्स में दिया जाता था इकोनॉमिक्स वाला जो है दिस वॉज एडेड अप इन नाइनटीन ठीक है मतलब फर्स्ट अवार्ड जो है 1969 में दिया गया था लेकिन अगर इंस्टीट्यूट करें कि ये कब बनाया गया था दिस अवार्ड दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1968 ठीक है अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हाई इज दिस गिवन इट इज गिवन फॉर ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि ह्यूमन काइंड को बेनिफिट कर रही है इन टर्म्स ऑफ पीस लिटरेचर मेडिसिन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स दिस इज गिवन ठीक है और ये दिया जाता है एज पर टू द एल्फ्रेड नॉबल्स विल ओके अब माई क्वेश्चन इज कि फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज है वो कब दिया गया था वट वेन वॉज इट कि जब फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया था इसके बाद फर्स्ट इंडियन कौन है ये मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है पार्ट वन से पार्ट फोर आई हैव अपलोडेड प्लीज इन केस यू हैव नॉट बीन थ्रू इट उसको देख लेना बिकॉज मैं नोबेल प्राइज वापस से डिस्कस नहीं करूंगी जितने भी इंडियंस हैं और उन्हें किस वजह से मिला है दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है मैरी क्यूरी भी इंपॉर्टेंट है उन्हें किस फील्ड में मिला है दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है एक पूरी फैमिली है जो कि नोबेल प्राइज विनर है मतलब हस्बैंड एंड वाइफ वो कौन है ये आप मुझे बताएंगे ठीक है सो फर्स्ट इंडियन या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट एशियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे ही वॉज रबिंद्र नाथ टेगोर ठीक है और इन्हें किस लिए मिला था लिटरेचर के लिए मिला था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कौन सी लिटरेचर थी गीतांजलि थी ठीक है और इन्हें कब मिला था 1913 में सो दिस इज इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वन इज मैंस बुकर प्राइज ये दिया जाता है लिटरेचर के लिए और ये नाइनटीन से दिया जा रहा है इसमें इम्पॉर्टेंट है ठीक है अब मैन बुकर प्राइज जो हैं इसमें जो भी हमारे इंडियन अवार्डीज हैं उनकी जो रीसेंट बुक्स हैं या फिर उनकी जो बुक्स जिसकी वजह से उन्हें ये प्राइज मिला है दैट इज इंपॉर्टेंट वील कवर इट इन दिस वीडियो ओके ग्रामी अवार्ड ग्रामी किस लिए दिए जाते हैं म्यूजिक आप लोग बहुत हो जो कंफ्यूज करते हो ग्रामी अवार्ड को विद अवार्ड दैट इज रिलेटेड टू फिल्म ये फिल्म का नहीं है ध्यान देना सिंस कब से दिया जा रहा है इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट तो यू कैन मिस इट आउट कंप्लीटली ठीक है ग्रामी अवार्ड की अगर बात करें तो हमारे जो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ग्रामी अवार्ड मिला तो वो कौन है ही इज पंडित रवि शंकर ठीक है पंडित रवि शंकर को मिला है और इनको कितने मिल चुके हैं फोर ग्रामी मिले थे प्लस वन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है तो टोटल फाइव अवार्ड ही एज गॉट ठीक है और अगर हम बात करें कि अभी 
और कौन सी म्यूजिक वीडियो के लिए मिला है ब्राउन स्किन गर्ल ठीक है बियॉन्से को किसके लिए मिला है ब्राउन स्किन गर्ल के लिए मिला है और ये इनका ट्वेंटी एथ ग्रामी है तो इस हिसाब से ये ऐसी विमेन हैं जिनको आज तक सबसे ज़्यादा ग्रामी अवार्ड्स मिले हैं ठीक है अगर हम मेल कैटेगरी में बात करें या फिर नॉर्मल भी बात करें कि किन को सबसे ज़्यादा ग्रामी मिले हैं सो सर जॉर्ज सॉल्टी उनको सबसे ज़्यादा मिले हैं इनको टोटल थर्टी वन ग्रामी मिल चुके हैं सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगैन ठीक है अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रेमन मैक्स एस अवार्ड सो इट इज़ गिवन फॉर पब्लिक सर्विस सोशल सर्विस जर्नलिज्म लिटरेचर कम्युनिकेशन ठीक है और ये नाइनटीन से दिए जा रहे हैं अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एशिया का ये हाइएस्ट अवार्ड कंसिडर किया जाता है ओके रेमन मैक्स इससे कौन थे ये क्या थे प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है और फिलीपींस गवर्नमेंट ही देती है ये अवार्ड ओके इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी कभी इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कंसिडर किया जाता है ओके देन दादा साहेब फाल के अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म से रिलेटेड है और 1969 से दिया जा रहा है फर्स्ट कौन थे जिनको दादा साहेब फाल के अवार्ड मिला था आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द करंट अफेयर्स वीडियो सो यू लेट मी नो दैट ओके नेक्स्ट वन इज ज्ञानपीठ अवार्ड ठीक है जनपीठ नहीं है ज्ञानपीठ बोलते हैं इसे ये किस चीज से रिलेटेड है लिटरेचर से रिलेटेड है और नाइनटीन से दिया जा रहा है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट यूर यू कैन लीव इट ठीक है नेक्स्ट भटनागर अवार्ड अब ये जो है थोड़े अटपटे नाम हैं इस वजह से काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ठीक है जैसे बोलॉग अवार्ड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा गया है ऑलरेडी ओके भटनागर अवार्ड है साइंस से रिलेटेड धनवंतरी मेडिकल साइंस से रिलेटेड ठीक है शंकर अवार्ड शंकर अवार्ड किससे रिलेटेड है फिलोसफी कल्चर और आर्ट से रिलेटेड है डेविड कोहेन अवार्ड लिटरेचर से रिलेटेड है ठीक है वचस्पति अवार्ड संस्कृत देखो वर्ड ही ऐसा है वचस्पति काइंड ऑफ संस्कृत से एसोसिएटेड ठीक है भटनागर धनवंतरी याद रखना है साइंस से रिलेटेड है बॉर्ड लोग अपने आप में एक बहुत मेजर साइंटिस्ट रहे हैं है ना और वो एग्रीकल्चर फील्ड से ही रहे हैं सो बॉर्ड लोग अवार्ड किससे एसोसिएटेड हो गया एग्रीकल्चर से ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज व्यासा सम्मान ठीक है ये लिटरेचर से रिलेटेड है कबीर सम्मान कबीर जो है सोशो कम्यूनल हारमनी कबीर के दोहे पढ़े होंगे आपने है ना तो जो कबीर थे वो काफ़ी कम्यूनल काइंड ऑफ पर्सन थे मतलब उनका कभी ये नहीं पता चला मुसल यूजली पीपल से कि मुसलमान थे उनके दोहे कुछ हिंदू टाइप्स हैं सो so, वो एक कम्यूनल पर्सन थे पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद ऑल द कम्यूनिटीज़ राइट सो इस तरीके से याद रखना सोशो कम्यूनल हारमनी मतलब याद रखने का ये तरीका है कमिंग टू द नेक्स्ट वन द्रोणाचार्य अवार्ड अब ये तो बहुत इजी है याद रखना द्रोणाचार्य जो थे वो किसी के कोच थे आप बताएंगे ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है तो लेट मी नो दिस तो ये किससे रिलेटेड हो गया अब स्पोर्ट्स कोचिंग या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया ठीक है अर्जुना अवार्ड अर्जुना अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये नाइनटीन से है अब इसमें इम्पॉर्टेंट है द्रोणाचार्य अवार्ड में भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है अर्जुना अवार्ड में भी इम्पॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान जो है वो किससे रिलेटेड है लिटरेचर इसको हटा देना ये ज़रूरी नहीं है सरस्वती सम्मान अब देखो सरस्वती क्या है इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़ है ना तो स्टडीज़ लिटरेचर क्या है पार्ट ऑफ स्टडी सो बेसिकली लिटरेचर से रिलेटेड है ठीक है तो इस तरीके से आप याद रख लेना ये मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन भारत रत्न भारत रत्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये जो है पहली बार कब दिया गया था फर्स्ट इट वॉज गिवन इन नाइनटीन और ये ब्रॉन्ज का बना होता है ठीक है किसका बना है ब्रॉन्ज का बना हुआ है अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं द फर्स्ट थिंग इज कि मोटो क्या है जो लिखा हुआ है भारत रत्ना पे इट इज सत्यमेव जयते ठीक है सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है आप बताएंगे एक शो भी आता था इफ यू रिमेंबर आमिर खान का सत्यमेव जयते राइट बचपन में देखा होगा आप सबने सो so, uh, मोटो क्या है इसका सत्यमेव जयते इस पर जो भारत रत्न लिखा हुआ है दिस इज रिटर्न इन हिंदी सो सत्यमेव जयते और भारत रत्न लिखा हुआ है कौन सी लैंग्वेज में हिंदी में अब हम बात करें स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट क्या है स्क्रिप्ट क्या है इसकी जिसमें आपका सत्यमेव जयते और भारत रत्न लिखा है सो so अगर स्क्रिप्ट की बात करें दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग भारत रत्न अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन सो उसका आंसर क्या होगा भारत रत्न होगा ठीक है ये किस लिए दिया जाता है कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस रही हो चाहे आर्ट लिटरेचर साइंस ठीक है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड सो so, इसलिए ये दिया जाता है पहले तीन रेसिपेंट्स कौन थे नाउ फर्स्ट हुए आ गए हैं 
ठीक है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट थ्री रेसिपेंस जब ये पहली बार दिया गया था नाइनटीन में सो इट वॉज डॉक्टर एस राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधा कृष्ण ओके सी राजा गोपालाचारी एंड डॉक्टर सी वी रमन अब देखो ये जो है ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के और सेकेंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं ठीक है मूविंग टू सी राजा गोपालाचारी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये लास्ट हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के ठीक है आपसे एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे ठीक है देन ये फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल भी थे ठीक है फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल ठीक है इसके साथ साथ ये मिनिस्टर भी रहे हैं होम अफेयर्स के और ये गवर्नर भी रहे हैं बेंगाल के ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एसोसिएटेड विद सी राजा गोपालाचारी इनको निकनेम इनका निकनेम क्या था इनको राजा जी भी बोला जाता था तो इफ क्वेश्चन काम्स कि राजा जी किसको बोला जाता था तो सी राजा गोपालाचारी को बोला जाता था नेक्स्ट इज सी वी रमन सी वी रमन को क्या मिला था ही गॉट नोबेल प्राइज अब ये किससे एसोसिएटेड थे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ही वॉज एसोसिएटेड विद वॉट प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन में डालिए ठीक है फर्स्ट फॉरेनर जिनको भारत रत्न मिला है दैट वॉज इन 1987, ठीक है किनको मिला था अब्दुल गफार खान ये कौन सी कंट्री से थे फर्स्ट पर्सन जिनको पॉस्थमसली मिला है यूजली भारत रत्न पॉस्थमसली नहीं दिया जाता है बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस इट इज गिवन तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था अब मुझे एक बात बताओ जय जवान जय किसान के नारे किसने लगाए थे जय जवान जय किसान काफी फेमस है, है ना तो ये किसने लगाए थे सो ही वॉज लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने ये हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इसके साथ साथ इन्होंने प्रमोट किया था वाइट रेवोल्यूशन को भी और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन को भी ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 याद रखना और वाइट रेवोल्यूशन कैसे प्रमोट किया था आपको पता होगा अमूल उस टाइम काफी फेमस हुई थी है ना सपोर्ट किया था इन्होंने अमूल को सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब बात करें फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्हें मिला है सो शी इज इंदिरा गांधी नेक्स्ट वन दैट इज पदमा अवार्ड अब सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है इनके सेंटर में क्या होता है लोटस होता है ठीक है अगर लैंग्वेज में बात करें ये जो लिखा होता है पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड पद्मश्री ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इट इज़ रिटन इन हिंदी लैंग्वेज एंड अगेन ये क्या है देवनागरी स्क्रिप्ट में है ठीक है देन ये जो है ये भी यूजुअली पॉस्टमसली नहीं दिया जाता है ठीक है फील्ड की अगर बात करें इट इज़ गिवन इन आर्ट सोशल सर्विसेज एजुकेशन स्पोर्ट्स सोशल सर्विस है ना लिटरेचर सिविल सर्विसेज तो इन सब में ये दिया जाता है और पहले ने क्या बोला जाता था पहला वर्ग बोला जाता था पद्म विभूषण को दूसरा वर्ग जो है वो पद्म भूषण को और तीसरा वर्ग बोला जाता था पद्मश्री को ठीक है और इसके साथ साथ ये जो नेम है ये चेंज हुआ था 1955 में और ये दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे पे ठीक है रिपब्लिक डे पे पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं ओके और इसको चूज किया जाता है बाय अ कमेटी और वो जो कमेटी है उसको कौन सेलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कमेटी को ठीक है इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है पद्म विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर और पद्मश्री सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ठीक है अब हम बात करेंगे हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ठीक है वो है हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स एंड पीस टाइम अवार्ड्स और ये हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ठीक है सो गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं सो हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड कौन सा है हाईएस्ट है हमारा परमवीर चक्र अभी रिसेंटली मूवी भी आई है शेर है ना तो किसके ऊपर बेस्ड है बताएंगे आप मुझे नाम उनका कमेंट सेक्शन में अशोक चक्र जो है दिस इज हाईएस्ट पीस टाइम ठीक है हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है ये सो so, अगर पूछे क्वेश्चन में हाईएस्ट वॉर टाइम आप मार्क करेंगे परमवीर चक्र हाईएस्ट पीस टाइम आप अशोक चक्र मार्क करेंगे ठीक है उसके साथ साथ महावीर चक्र जो है दीज आर ऑल हमारे वॉर टाइम और ये हमारे पीस टाइम है ठीक है सो महावीर चक्र इज एसोसिएटेड विद कीर्ति चक्र एंड वीर चक्र विद शौर्य चक्र ठीक है तो ये इनके इक्वीवेलेंट है 
नाउ मूविंग ऑन टू परमवीर चक्र महावीर चक्र एंड वीर चक्र ठीक है ये हाइएस्ट डेकोरेशन है मैं आपको बता चुकी हूँ और ये सैक्रिफाइस अगर आप करते हैं या कोई भी एक्ट ऑफ ब्रेवरी रहा है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी चाहे वो लैंड पे हो एयर पे हो या फिर सी में हो मतलब आर्मी नेवी एयर फोर्स तीनों को मिल सकता है महावीर चक्र जो है ये सेकेंड हाइएस्ट डेकोरेशन है और जो वीर चक्र है वो थर्ड वन है इन द ऑर्डर और ये किस बेसिस पे दिया जाता है इट डिपेंड्स कि आपने कितना बड़ा ब्रेवरी का काम किया है एंड दिस इज डिसाइडेड आपका नाम जो है आपकी यूनिट है वो दे देती है आगे देर आफ्टर इसकी प्रॉपर एक कमिटी होती है वो डिसाइड करते हैं कि हाउ वेल योर परफॉर्मेंस वॉज और वॉट एग्जैक्टली यू हैव डन उसके बेसिस पे आपको ये अवॉर्ड दिया जाता है ठीक है मूविंग ऑन टू अशोक चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र इसमें एक चीज याद रखनी है हाइएस्ट पीस टाइम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसके बाद ये किससे एसोसिएटेड है जैसे मैंने बताया कीर्ति चक्र और महावीर चक्र वीर चक्र और शौर्य चक्र दोनों एक दूसरे के पैरल हैं ठीक है द ओनली डिफरेंस इज वन इज इन वॉर टाइम वन इज इन पीस टाइम दैट ये जो अवार्ड है ये सिल्वर का बना है और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है तो ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है अगर कोई पूछे कीर्ति चक्र सिल्वर एंड शौर्य चक्र ब्रॉन्ज ओके नेक्स्ट वन गैलेंट्री अवार्ड 2021 अभी 2021 में एज यू नो रिपब्लिक डे परेड के टाइम पे दीज अवार्ड्स आर यूजुअली गिवन ओके सो महावीर चक्र जो है वो किनको मिला है कर्नल संतोष बाबू को आप जानते हैं देर वॉज अ फेस ऑफ इट चाइना तो वहाँ पे दिया गया है ठीक है वीर चक्र के ये नेम्स हैं और आप देख सकते हैं पॉस्थिमसली हैं यूजअली ठीक है सो ग्रेट सल्यूट टू ऑल ऑफ दीज पीपल हु हैव डन सो मच फॉर द कंट्री एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग हैव सेम काइंड ऑफ जस्ट बाई इन द हार्ट राइट सो प्लीज एक बार इनके जस्ट नाम देख लेना गो थ्रू कर लेना ज्यादा नहीं आएंगे मैक्स टू मैक्स आएगा तो महावीर चक्र और एक और हमारे मेजर अनुज सूद हैं ये भी आ सकते हैं गार्ड्स के 21 आरआर के सो दिस कैन ऑल्सो कम अप ठीक है सो दीज आर मेजर और इसके साथ साथ सुबेदार संजीव कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये तीन हैं जो कि मैक्सिमम uh, आ सकते हैं बट स्टिल गो थ्रू कोई भरोसा नहीं है इफ कैट का व्हाट दे आस्क नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑस्कर ऑस्कर जो है वो फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन में दिए गए थे नाउ दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू इंडिया बट वाई आई हैव एडेड दिस नेम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन जिन्हें बोथ ऑस्कर भी मिला है उसके साथ साथ नोबेल प्राइज भी मिला है ठीक है सो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज इन्हें किस लिए मिला है लिटरेचर के लिए मिला है और जो ऑस्कर है वो इन्हें मिला है 1938 में फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले ठीक है दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो अब मदर इंडिया कौन सी है हमारी कंट्री की फर्स्ट मूवी जो नॉमिनेट हुई थी ठीक है प्राइज नहीं जीता था सिर्फ नॉमिनेट हुई थी इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट मूवी नॉमिनेट हुई थी नेक्स्ट वन इज भानु अथैया भानु अथैया जो हैं अभी रिसेंटली शी डाइट और uh, इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था अवार्ड और वो कौन सी मूवी uh, थी दैट वॉज गांधी ठीक है गांधी किसने बनाई थी रिचर्ड एटनबरी थे उन्होंने बनाई थी ठीक है सत्यजीत रे सत्यजीत रे अभी हमने इनके बारे में ग्रामी में भी बात की थी है ना ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ग्रामी इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो द इंडियन जिन्हें मैक्सिमम टाइम्स ग्रामी मिला है है ना सत्यजीत रे की बात करें तो इनको मिला है ऑनरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ठीक है 1992 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर पत्थर पचाली ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वन गुलजार गुलजार जो हैं इनको और इनके साथ साथ आपके ए आर जो रहमान हैं उन्हें किसके लिए मिला है देव गॉड इट फॉर जय हो जय हो सॉन्ग जो है उसके लिए मिला है और ये कौन सी मूवी से एसोसिएटेड है स्लम डॉग में लेने से ठीक है इसके साथ साथ रसुल पुकुत्ती जो हैं उनको भी स्लम डॉग के लिए ही मिला है और इन्हें मिला है बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ओके तो ये हमारी लास्ट मूवी रही है जो अभी तक ऑस्कर में आई है अभी लेट सी आगे क्या होता है नाउ मूविंग ऑन टू द ऑस्कर अवार्ड्स ये हमारे नाइन्टी थर्ड अकेडमी अवार्ड्स रहे हैं ठीक है अब 2021 में किन को मिला है बेस्ट पिक्चर नोमैड डैन ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर्स में बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोनमान को मिला है एंड शी इज फ्रॉम नो मैड लैंड अगैन ठीक है बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिस उनको द फादर के लिए मिला है द फादर इज अ मूवी नेम ओके बेस्ट डायरेक्टर अब ये भी आपकी नोमैड लैंड से ही है देख लो बेस्ट पिक्चर ठीक है बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर तीनों नोमैडलैंड से ही एसोसिएटेड है ठीक है क्लोई जाओ को मिला है अब इसमें एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इतनी ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट एनिमेटेड फीचर फिल्म इज लिटिल इंपॉर्टेंट दैट इज सोल 
ओके एक इंडियन फिल्म भी है जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताई थी उसका नाम बताएंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ बुक अ प्राइज बुक अ प्राइज मैंने आपको बोला इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट ये किस लिए मिलता है इंग्लिश फिक्शन के लिए ये दिया जाता है ओके एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 2021 अभी तक नहीं हुआ ये तो इसलिए आई एम नॉट अपडेटेड 2020 में ये मिला था डॉगलेस स्टूअर्ट को फॉर शगी बैन ठीक है तो अगर पूछे शगी बैन जो है वो किसने लिखी है इट इज़ रिटन बाय डॉगलेस स्टूअर्ट इंडियंस जिन्हें बुक अ प्राइज मिला है इन अ फ्री स्टेट किसने लिखी है वी एस नाइपॉल ने लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुधति रॉय मिड नाइट चिल्ड्रेन सलमान रशदय Inheritance of Loss, Kiran Desai, and The White Tiger is Arvind Adiga. Now, first Indian जिनको Booker Prize मिला है अब आप इसका मुझे please answer देंगे ठीक है क्योंकि बहुत लोग इसमें confuse होते हैं और ये मैं current affairs में already बता चुकी हूँ आपको ठीक है इसमें confuse नहीं होना है आप मुझे पता है maximum people will write down the answer as वी एस नाई पॉल बट ऐसा नहीं है क्यों नहीं है यूल टेल मी ओके Uh, अब इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें जो आपकी बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है फर्स्ट किसे मिला था वो भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है सो बुक्स नाम याद रखनी है उसके साथ साथ किन्हें मिला था जैसे द वाइट टाइगर है वो किसने लिखी है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है मिड नाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आए हैं और दो बार आए हैं अभी तक ठीक है सो आने के बाद में भी चांसेस हैं नाउ रेम एंड मैक्स इस अवार्ड आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1957 में था है ना फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट किया गया था जब और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलिपींस उनके नाम पर है और किस लिए दिया जाता है आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है आपकी पब्लिक सर्विस में हो कम्युनिटी लीडरशिप जर्नलिज्म सो इसके रिगार्डिंग दिया जाता है इनिशियली इसकी छः कैटेगरी थी लेकिन लेटर ऑन पाँच कैटेगरी इसकी डिसकॉन्टिन्यू कर दी थी टू थाउजेंड ठीक है नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है सो ही इज़ विनोबा भावे इनको 1958 में मिला था ठीक है मदर टेरेसा को भी रेमन मेक्स से अवार्ड मिल चुका है इसके साथ साथ इन्हें पीस के लिए कौन सा अवार्ड मिला था ये बताएंगे आप मुझे ओके okay? मतलब रेमन मैक्सिस के अलावा पीस के लिए और कौन सा अवार्ड मिला था ओके नाउ ओनली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जिन्हें रेमन मैक्सिस अवार्ड मिला है दैट इज अरविंद केजरीवाल एंड फर्स्ट फॉर जर्नलिज्म अमिताभ चौधरी एंड पब्लिक सर्विस जयप्रकाश नारायण ये भी थोड़े से हैं जो आप याद रख लेना बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ दादा साहेब फालके अवार्ड दादा साहेब फालके अवार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दादा साहेब को आप जानते ही होंगे कौन थे ये मैंने ये भी करंट अफेयर्स में कवर किया था तो प्लीज़ आप बताना नाउ कमिंग टू द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दादा साहेब फालके अवार्ड वो कौन थी देविका रानी थी और ये जो अवार्ड है इसमें एक स्वर्ण कमल होता है या फिर गोल्डन लोटस होता है 2021 में ये अवार्ड 2019 के लिए दिया गया है टू रजनीकांत और ये इनके फिफ्टी फर्स्ट रेसिपेंट है इनसे पहले किन्हें मिला था अमिताभ बच्चन को मिला था ठीक है सो फिफ्टी रेसिपेंट कौन थे अमिताभ बच्चन कमिंग टू द पुलिजर प्राइज नाउ फर्स्ट कब अवार्ड किए गए थे 1917 में फर्स्ट विनर वॉज जीन जूल्स फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोबिंद बिहारी लाल किस चीज़ के लिए मिला है जर्नलिज्म के लिए 1937 में ध्यान रखना फर्स्ट हु इज वो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कौन सी कंट्री है जो पुलिजर प्राइज देती है इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स और ये इस पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए चाहे न्यूज़ पेपर जर्नलिज्म हो लिटरली अचीवमेंट हो या फिर कोई भी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो उसके लिए ये दिया जाता है अभी मैंने आपको बोला था राइट मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था पिलिजर 2021 किसे मिला है इंडियन एसोसिएटेड है कोई सो इट इज़ गिवन टू मेघा राजा गोपालन ठीक है और ये इनके साथ साथ एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशरेक को भी मिला है और ये किस लिए दिया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है ठीक है वॉट शी हैज़ रिपोर्टेड अबाउट सो इन्होंने एक्चुअली एक्सपोज किया है चाइना को उन्होंने सीक्रेटली बिल्ड कर रखे हैं मुस्लिम डिटेंशन कैंप ठीक है और वो भी युगुर करके एक जो आपकी मुस्लिम कैंप मुस्लिम्स होते हैं उनको डिटेन किया हुआ है ठीक है सो उसको एक्सपोज किया है इन्होंने फाइन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार वाई बिकॉज द नेम हैज़ बीन चेंज ओके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है ठीक है चेंज इन 2021 ट्वेंटी वन एंड ये फर्स्ट टाइम नाइनटीन नाइन्टी टू में दिए गए थे दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल स्टाफ दैट कीप्स हैपनिंग ओके सो वी डोंट हैव टू गेट मच इन टू डेप्थ बस इतना पता होना चाहिए इट हैज़ बीन चेंज ओके ये किस लिए दिया जाता है अब कोई भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो इन द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट फोर ईयर्स बिफोर दिस अवार्ड इज गिवन टू यू 
जैसे कि अगर आपने पिछले चार साल में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है एशियन गेम्स में आपने कुछ किया कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ किया तो उस कंडीशन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है ठीक है अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछी जाती है इस एग्जाम में बहुत बार चार क्रिकेटर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कैट में भी और सीडीएस में भी ठीक है सो द फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे फर्स्ट क्रिकेटर जिन्हें मिला है दैट वॉज सचिन तेंदुलकर ओके उसके बाद जो विराट कोहली है एम एस धोनी और रोहित शर्मा इन तीनों को भी मिल चुका है एल दिन सचिन तेंदुलकर अब हम फर्स्ट हु इज हु काइंड ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उर्फ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ओके सो फर्स्ट गिवन टू विश्वनाथन आनंद और ये किस लिए दिया था इन्हें इनकी परफॉर्मेंस जो रही थी 91, 92 में उसके रिलेटेड दिया गया था एंड ये किससे एसोसिएटेड है ही इज एसोसिएटेड विथ चेस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन यंगेस्ट रेसिपेंट कौन है सो so, अभिनव बिंद्रा हैं जिनको जो सिर्फ 18 साल के थे जब इन्हें मिला और ये एक शूटर हैं ओके okay? अब अभिनव बिंद्रा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद समथिंग दैट आई डिस्कस्ड इन पार्ट वन ऑफ द वीडियो तो प्लीज़ एक बार जाके रिवाइंड करो कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है ओके okay? करनाम मलेश्वरी भी उसी चीज़ से एसोसिएटेड है जिसके बारे में बात कर रही हूँ ओके okay? करनाम मलेश्वरी जो हैं वो फर्स्ट वेमेन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था एंड शी वॉज एसोसिएटेड विद रेसलिंग ओके अभी रेसलिंग में हमें फिर से काफ़ी सालों के बाद एक मेडल मिला है, है ना तो वील ऑलवेज रिमेंबर टोक्यो ओलंपिक्स देन पंकज अडवाणी पंकज अडवाणी एक ऐसे रेसिपेंट हैं जिनको दो अलग अलग गेम्स के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है एंड ही इज द ओनली वन टू डू द सेम सो उन्हें किस किस के लिए मिला है स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के लिए मिला है ओके okay? एंड इसकी जो कुछ रिविजन हुई थी दैट इज सेवन पॉइंट फाइव लाख से ट्वेंटी फाइव लाख इसे कर दिया गया है इसका जो प्राइज मनी है सो दिस यू कैन सी नाउ अर्जुन अवार्ड जो हैं 1961 में एसोसिएट हुए थे एंड इनको भी कंसिस्टेंटली चार साल अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो मिलता है फर्स्ट कौन थे कृष्णा दास थे एंड आर्चरी से रिलेटेड थे ठीक है तो 1961 में कृष्णा दास को मिला था ध्यानचंद अवार्ड ठीक है ध्यानचंद से आपको एक चीज याद रखनी है ध्यानचंद किस चीज से एसोसिएटेड थे इनको विजर्ड ऑफ हॉकी भी बोलते हैं ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हॉकी से एसोसिएटेड है ठीक है सो ये अवार्ड 2002 में इसको लाया गया था एंड जो मेजर ध्यानचंद थे वो इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे इनकी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है और ये पाँच लाख से पंद्रह लाख इसका जो अमाउंट है इस पर्टिकुलर अवार्ड का वो चेंज कर दिया गया है इनके कैप्टनशिप के अंडर तीन गोल्ड मिले हैं ठीक है और ये जो तीन गोल्ड है ये कौन कौन से ईयर में हमें मिले हैं ओलंपिक्स में ये आप मुझे बताएंगे ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये नाम ही बताता है अपने आप में कोच को दिया जाता है ठीक है और ये कोई भी एमिनेंट कोच है जैसे कि अगर अभी ओलंपिक्स में किसी ने जीता मेडल तो उनके कोच कौन थे ठीक है उस बेसिस पे दिया जाता है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो अपने यू uh, नो you know, जो भी उनके अंडर ट्रेनिंग uh, ले रहे हैं सो दिस इज गिवन एंड इसको अभी जो अमाउंट है फिफ्टीन लैक इसमें दिया जाता है नेक्स्ट इज सिक्सटी सिक्स फिल्म फेयर अवार्ड ये कहाँ पर हुआ है लोकेशन आप मुझे बताएंगे वेयर इट वाज हेल्ड बेस्ट फिल्म थप्पड़ ठीक है बेस्ट डायरेक्टर ओम रॉत फॉर तान्हा जी नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर तो बेस्ट एक्टर मिला है इरफान खान को इवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इरफान खान को ही मिला है ही इज़ नो मोर अमांग स्टार्स है ना देन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल तापसी पन्नू अब इन्हें किस मूवी के लिए मिला है दिस यू विल टेल मी ओके नेक्स्ट इज फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इस बार फिफ्टी फर्स्ट टाइम इट वॉज इन इंडिया वेन्यू क्या था गोवा था ठीक है अब हम बात करेंगे कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही है बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस ठीक है फीमेल और मेल दोनों अब एक चीज ध्यान रखना बेस्ट फिल्म गोल्डन पिकॉक बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर इन सबको सिल्वर पिकॉक मिले हैं और गोल्डन इज फॉर फिल्म ओके सो इन टू द डार्कनेस इज द मूवी जिसके लिए मिला है चे नोन को इज द डायरेक्टर जिन्हें मिला है द साइलेंट फॉरेस्ट इज द मूवी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी सू शोन ली उनको साइलेंट फॉरेस्ट के लिए ही मिला है एंड जोफिया साताफेज आई नेवर क्राई मूवी है उसमें शी एक्टेड तो उनको मिला है ठीक है सो दीज आर इंपॉर्टेंट नेम्स दैट यू शुड नो Now coming to the last and the most important part of this video, 2021 में जो भी important चीजें हैं, we'll discuss. Flight Lieutenant Bhavna Kant, she became the first female fighter pilot जिन्होंने RD parade contingent को lead किया है. Okay, very very important. First female fighter pilot याद रखना. 
फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति अरोरा शी बिकम द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने लीड किया है फ्लाई पास्ट को ठीक है फ्लाई पास्ट क्या होता है आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में ऊपर से प्लेन्स जाते हैं राइट और इन्होंने मी सेवनटीन को फ्लाई किया है इन वी फाइव फॉर्मेशन फर्स्ट पी वी सी किन्हें मिला है फर्स्ट पी वी सी मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग निर्मलजीत सिंह सिखों जो हैं ही इज द ओनली इंजन एफोर्स पर्सनल जिन्हें पी वी सी मिला है सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके पॉस्टिमसली मिला था इन्हें नेक्स्ट वन इज ड्रेक ड्रेक को मिला है आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड अवार्ड और ये किसमें मिला है ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में मिला है ठीक है सो आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड सो रिमेंबर दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज टिल टोमा शोम तो ये जो है शी हैज मेक आर कंट्री वेरी वेरी प्राउड और इन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड कहाँ जीता है इन्होंने इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू के एशियन फिल्म फेस्टिवल ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस नेक्स्ट वन इज डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन ये फर्स्ट पर्सन बनते हैं फ्रॉम इंडिया जिन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड ओके शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं द नेक्स्ट वन इज सुरेश मुकुंद तो इनको एमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है ही इज द इंडियन एंड टेंथ एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड भी इन्होंने जीता है सो ही इज बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस ऑर्डर जीता है दैट इज वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड ट्वेंटी ठीक है याद रखना ये नेक्स्ट वन इज पुल गया सो पुल गया जो है ये एक मराठी फिल्म है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड जीता है ठीक है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ठीक है सो मॉस्को फेस्टिवल के अंदर इसने कौन सा जीता है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ओके सो दिस इज ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड विद दिस आई रैप अप दिस पर्टिकुलर वीडियो सो ऑल द बेस्ट गाइज कीप वर्किंग स्मार्ट एंड बस अब लास्ट एक दो वीडियोज और आनी है दैट विल भी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो स्टे ट्यून फॉर दैट सो दैट यू गेट मैक्सिम मार्क्स थ्रू दीज रिविजन कैप्सूल्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग ओके गाइज सो कीप वर्किंग हार्ड ऑल the best